Jadi guys, ternyata yang udah nungguin kita itu memang bener di lantai dua. Dan dia ada di ujung sana. Itu. Berdiri di tengah-tengah. Devi ya namanya. Uh, dia bilang dia nggak suka human. Dan ini adalah wilayah kekuasaannya dia. Itu yang dia bilang. Kalau saya lihat dari auranya memang agak sedikit berbeda dengan yang barusan atau yang di depan. Jadi yang di depan itu pada saat tadi Pak Jero Mangkunya berdoa dan lain-lain, auranya itu penuh dengan kebaikan, sangat welcome, karena kita juga datang dengan baik-baik. Tapi yang ini agak-agak belagu gitu. Dan dia bilang dia punya sesuatu yang pengen disampaikan. Boleh kamu mau nyampein tapi kamu nggak boleh jahatin ama ya. Oke, okay. mau cekikikan lagi. Biarin aja dulu masuk ya Pak, nanti kalau udah agak ribet baru. Oke okay, Devi, kamu boleh masuk ke Amak. Apa yang mau disampaikan sama Devi? Apa yang mau disampaikan? <laughs> kamu dari Jakarta udah nungguin saya datang, sekarang saya tanya. Apa yang mau kamu sampaikan ke kita? Kenapa kamu bilang bahwa ruangan ini adalah ruangan kekuasaan kamu? Hantu itu nggak ada yang berkuasa loh, Devi. Nggak, bukan. Yang berkuasa itu Tuhan. Saya mau tahu apa yang mau kamu sampaikan di sini. Kamu mau ngegangguin orang-orang yang ada di sini? Tapi kamu nggak bisa mengganggu kita. Karena kita udah pamit. Kita udah izin. Kenapa kamu kayak begini? Kamu dibunuh? Dendam. Kenapa? Kamu dendam? Karena apa? Jahat. Siapa yang jahat? Manusia jangan sembarangan. Oke. Okay. Kamu mati kenapa? Terus kenapa muka kamu yang sebelah kanan berdarah bocor? Kamu kecelakaan atau kamu dibunuh? dibunuh, oke okay. terus, kamu mau kita doain? Hmm? <tuk> mau kamu kita doain? oke okay. manusia itu memang kadang ada yang jahat dan ada yang baik tapi, meskipun kamu itu hantu dan spirit, kamu nggak boleh jahatin manusia karena kita yang datang ke sini pun, kita nggak berniat jahat <tuk> ya kamu pernah ngegangguin orang di depan kan sampai kecelakaan itu kamu nggak boleh Tuhan nggak bakalan ngampunin kamu nantinya ya jangan gangguin kru kita ya kamu mau apa mau permen oke okay. mau mau permen mau permen ya jangan ikut sama ama ya jangan ikut sama ama ya ikut jangan oke okay. jangan kamu akan kita kasih permen nanti. Nanti Ren, saya mau dia keluar dulu ini. Karena dia tricky. Enggak. Enggak ada yang boleh ikut ke kita. Enggak ada. Ikut. Kamu udah mati. Uh, Pak, tolong Pak keluarin. Ikut. Enggak, 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 enggak. enggak. Aduh. Keluarin, Pak. Devi, rest in peace ya, Devi. Rest in peace.
di lorong sana masih banyak. Ya. Ini tempatnya Devi ya. Di situ ada perempuan yang lagi duduk. Oh, kayaknya dia lagi sedih, marah gitu. Pak uh, Mangku bisa bantu saya lihat. Kok kayaknya di ruangan ini ada orang yang kayak yang sedih, marah gitu. Kenapa ya? Apa dia nggak suka kita datang atau kenapa? Dia minta tolong. Dia minta tolong. Iya. Hmm. Oke. Okay. Posisinya di sebelah pintu kiri, agak ujung, agak pojok, pas. Oke. Okay. Situ ada yang minta tolong. Jadi, Pak Mangku lihat ke kamera. Ini Ama. Ama gimana? Masih pusing? Sakit. Sakit. Nanti sama Pak Mangku tolong di ini ya, ya Pak ya. Mangku ya. Jadi kalau saya lihat, kenapa banyak sekali spirit di sini, bukan masalah mereka dibunuh di sini, bukan. Mungkin mereka dibunuh di lokasi lain, tapi karena hotel ini kosong, mereka akhirnya jadi tinggal di sini gitu ya, ya Pak Mangku. Tapi kok penjaga yang di depan ngijinin pada Orang tidur? Orang tujuan kita kan ada, ada untuk mengganggu dia. Gitu. Oh, bukan mengizinkan hantu-hantu untuk tinggal di sini? Karena dia di istilahnya apa namanya itu, tempat tinggal nggak ada. Oh, tidak memiliki Karena, ya. tempat tinggal kayak gitu ya. Oke, okay. di sebelah sini ada perempuan tadi yang udah diambil juga. Uh, sedih, desperate karena dia dulunya di... apa? dibunuh gitu dia juga minta tolong banyak tapi aku mau bilang kalau lorong ini adalah lorong yang penuh dengan apa ya kesedihan lorong yang penuh dengan tragedi beda dengan tadi waktu kita ke lantai tiga kita lihat yuk lorongnya satu-satu kotor banget ya kita duduk aja sini ya oke okay. yuk cerita ya yang nonton banyak ya yang nonton banyak sebetulnya tadinya saya pikir di hotel ini banyak energi evil yang pengen uh, membahayakan atau apa ternyata mereka semua adalah jiwa-jiwa yang tersesat the lost soul gitu ya Selama beberapa perjalanan saya di Indigo World juga ada beberapa hal yang saya dapat dari cerita The Lost Soul. Karena banyak manusia yang menjudge bahwa mereka tuh ngaku-ngaku, mereka tuh jin, mereka pengen uh, menguasai dan membahayakan manusia padahal enggak. Jadi duduk di sebelah saya ini ada Ibu Catherine. Ibu Catherine ini tidak ada hubungan apapun dengan hotel ini. Dia senang tinggal di Bali dan dia sudah 24 tahun tinggal di Bali. Tapi dia bilang dia dihianati oleh suaminya dan anak-anak tirinya. Sehingga hidupnya di Bali penuh dengan tekanan, pressure sehingga dia sakit. Dalam perjalanannya dia mencari tempat karena dia nggak mau tinggal di rumahnya yang sebetulnya kalau dari sini jauh ya mungkin ke seminyak gitu kan akhirnya dia menemukan satu tempat di sini 
yang semuanya hampir rata-rata teman-temannya adalah jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang sedih dan penuh amarah gitu. Dia cuman mau menyampaikan bahwa uh, manusia itu lebih baik ikhlas, ikhlas dalam segala hal termasuk dalam menghadapi uh, kematiannya sendiri karena kadang kita tidak bisa memilih bagaimana caranya kita untuk mati seperti itu, kita cuma bisa berdoa dan dia pun masih menunggu waktu untuk bisa akhirnya kembali lagi dengan Tuhan Ibu Catherine lahir di Melbourne tanggal 12 Juli 1949 dan dia sudah 24 tahun di Bali, dia meninggal tahun 1999 bulan Oktober. Jauh sebelum bangunan di sini seperti ini, jadi masih kelihatan bagus banget bangunannya. Itu aja guys, jadi mungkin buat kamu yang pengen melihat sebuah atraksi yang mematikan, atau bagaimana gitu di dimensi lain kalian tidak akan mungkin mendapatkan tayangan seperti itu karena apa karena bagi saya semua spirit semua soul itu bisa diajak untuk berbicara bisa diajak untuk berkomunikasi dan kalau memang kita dititipin pesan sama mereka sampaikan saja banyak cerita kesedihan dan juga duka yang kadang mereka sharing sama kita Bentuk dari support kita kepada mereka adalah doa Dan nanti pasti kita juga akan mendapatkan berkah dari uh, semuanya Terima kasih Bu Catherine ya Dia sangat cantik, jadi dia membuat saya sangat nyaman untuk duduk di sebelahnya dia Kayak gitu, oke okay. Yuk Anget kan? Angat ada paduan suara di sebelah kiri. Jadi yang mau nyanyi belum belum mulai nyanyi karena ada kita di sini jadi nggak jadi nyanyinya. Jadi mendingan kita pergi dulu deh. Belum jauh kami melangkah, kami kembali menemukan sosok yang menarik perhatian tim dimensi lain. Pamanku. Itu yang di atas itu apaan, Pak? Kayaknya dia ngomongnya pakai bahasa Bali, saya nggak ngerti. Apa katanya, Pak? Coba sini kamera. Ya, kamera ini. Kenapa katanya? Ya, ini ada janin. Hmm? Waktu janin dia ke guguran di sini. Oh, ke guguran di sini. Yeah. Oh, janin jadinya. Iya. Yeah. Bentuknya aneh. Jadi kata Pak Mangku janin. Tapi dia nggak apa-apa ya. Oke, okay, kita lanjut lagi. Aku mau ke kamar mandi di satu kamar di situ ada kuntilanak saya pengen komunikasi sebentar ini sih masuk permisi ya mbak oke okay. di ujung sini oke okay, dia apa yang saya duduk Kamu nggak usah ngelirik ke sebelah kanan karena muka kamu hancur. Saya pengen kamu diam aja kayak gitu. Kamu boleh nyampein apapun. Jadi ruangan ini diizinkan untuk dipakai bagi mereka yang pernah jadi korban-korban ya, korban-korban pembunuhan, korban-korban perkosaan gitu. Dan dia sangat nyaman ada di sini, dia sangat nyaman mandi di betap. Dia bukan korban uh, perkosaan aja, tapi dia juga pembunuhan. Dan waktu itu dia masih hamil, usia kandungannya sekitar tiga minggu, dia bilang gitu. 
Dia ini adalah mahasiswi Universitas di Bali yang meninggalnya tahun 2008. Dia senang kita datang gitu karena sebenarnya dia juga kesepian di sini. Dia minta kembang. Kita nggak bawa kembang ya? Ada? Oke, dia minta kembang coba. Kamu nggak usah nangis, saya nggak bilang muka kamu jelek. Saya cuman nggak nyaman aja ngelihat muka kamu. Maksudnya hari ini banyak banget yang harus saya lihat gitu. Oke, okay. ini buat kamu. Kamu anteng di sini ya. Ya saya doain mudah-mudahan kamu cepat rest in peace ya. Jangan nangis, jangan ngikutin ya. Oke, okay, assalamualaikum. Kami kembali menyusuri beberapa lorong dan juga ruangan. Tidak perlu waktu lama sebelum kami menemukan sosok roh yang luar biasa ini. Assalamualaikum. Dia nggak ngizinin kita masuk, Pak. Ya. Dia kok nggak ngizinin kita masuk? Coba bapak yang ngobrol. Tidak boleh. Tidak berbual lagi. Coba. Ya. Kata Pak Mangku terlalu brutal, jadi kita nggak boleh masuk. Dia udah narik terus, Kak. Cowok. Hmm. Mau diterusin nggak? Hmm? Hmm? Mau diterusin? Ayo, tapi uh, mau di sini. Kalau di sini, dia narik terus. Nggak apa-apa. Ya, Pak, ya? Nanti Bapak bantuin, ya? Iya, iya, iya. Nah, itu. Nggak apa-apa. Ke dalam, 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 Boleh masuk dalam, Pak? Boleh. dalam, 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 Nah, sini. Berarti sebelah kiri. Oke. Ya, kamu yang ada di kamar ini, silakan kamu mau sampaikan pesan. Silakan. Oh. Kamu siapa? Kamu penari. 